హలో ఎవ్రీ వ్యాన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎన్సిఆర్ టీన్ తెలుగు అండ్ విఐపిఎస్ అకాడమీ వెల్కమ్ టు మిషన్ జీవన్ ఆర్ మిషన్ గ్రూప్ వన్ ఇవాళ డే ఫైవ్ అండి ఓకేనా నిన్న మనం ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్కి మనం ఆన్సర్స్ చూద్దాము దాని తర్వాత ఎవరెవరు ఏం కామెంట్స్ చేశారు ఎంతమంది కామెంట్ చేశారో చూద్దాము లెటర్స్ అక్నాలెజ్ దెమ్ ఓకేనా టుమారో ఇట్ విల్ బీ ఏ హాలిడే మళ్ళీ మండే నుంచి మీకు క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను ఓకేనా టుడే దేర్ విల్ బీ నో క్వశ్చన్స్ ఓకేనా లాస్ట్ ప్రీవియస్ లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి రివైజ్ చేయండి దానికి సంబంధించిన టాపిక్స్ టెక్స్ట్ బుక్లో కంప్లీట్ టాపిక్స్ చదవండి ఓకేనా అంటే ఇది ఒక్క క్వశ్చన్ చదివి వదిలేయకుండా దీనికి సంబంధించిన టాపిక్ మొత్తం కూడా కంప్లీట్ చదవండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ కింద పోస్ట్ చేయండి ఓకేనా ఐ విల్ క్లారిఫై ఆల్ యువర్ డౌట్స్ బట్ టుడే లెటర్స్ సీ ద ఆన్సర్స్ ఫర్ ఇట్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చారు సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారంటే ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ కెనాట్ బి ఒబ్టైన్ బై అంటే ఏమి చేస్తే సిటిజన్షిప్ రాదు అన్నట్టు సో ఈ రివర్స్ క్వశ్చన్ అన్నట్టు ఏం చేస్తే వస్తుంది అన్న దానికి ఆపోజిట్ ఓకేనా బై బర్త్ ఎస్ పుట్టుకతో వస్తుంది సిటిజన్షిప్ న్యాచురలైజేషన్ అంటే ఒక ఫారినర్ మన ఇండియాలో కనుక కొన్ని సంవత్సరాలు నుండి మన దగ్గర కనుక అప్లై చేసుకుంటే తను సిటిజన్షిప్ వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని న్యాచురలైజేషన్ అంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ అబ్జర్బింగ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన వాళ్ళు పుదుచెర్రి ఒకప్పుడు పాండిచ్చేరి అన్నారు కదా పుదుచెర్రిని మన వాళ్ళు మన ఇండియాలోకి తెచ్చేసుకున్నప్పుడు ఏమైంది అంటే ఆ పుదుచ్చేరి ప్రాంతం పీపుల్ అందరూ కూడా ఇండియన్ సిటిజన్స్ అయ్యారు సిమిలర్గా గోవా సేమ్ డామన్ అండ్ యూ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే ఫారినర్స్ పరిపాలించిన ప్రాంతాలు పుదుచ్చేరి వచ్చి ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు పరిపాలించారు గోవా వచ్చి పోర్చుగీస్ పరిపాలించారు కదా సో అలా తెచ్చుకున్న సిటిజన్షిప్ వస్తుంది ఆయన ఫైనల్ ఆన్సర్ ఒకటి చూడండి డిపాజిటింగ్ మనీ ఇన్ ఇండియన్ బ్యాంక్స్ ఇండియన్ బ్యాంక్స్లో మనీ డిపాజిట్ చేసి ఇస్తారా అంటే ఇవ్వరు ఎందుకంటే కొన్ని కంట్రీస్ అలా ఇస్తాయి కాబట్టి అలా ఇచ్చారు సో ఫస్ట్ వన్కి ఆన్సర్ వచ్చేసి డి అండి ఫస్ట్ వన్ ఆన్సర్ ఈజ్ డి నెక్స్ట్ చూద్దాం సెకండ్ క్వశ్చన్ ద సిటిజన్షిప్ ప్రొవైడ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ వాట్ ఏంటిది డ్యూయల్ సిటిజన్షిప్పా సింగిల్ సిటిజన్షిప్పా బోత్ ఆఫ్ దేబోనా నన్ ఆఫ్ దేబోనా సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సింగిల్ సిటిజన్షిప్ అండి సింగిల్ సిటిజన్షిప్ అంటే మీనింగ్ ఏంటో చెప్తా మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది ఓకేనా మనకి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది యుఎస్ఏలో ఎలా ఉంటుంది అంటే యుఎస్లే యుఎస్ఏలో ఉన్న వాళ్ళకి టూ సిటిజన్షిప్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు ఓకేనా వాళ్ళకి సెంట్రల్ లెవెల్లో ఒకటి ఉంటుంది స్టేట్ లెవెల్లో ఒకటి ఉంటుంది ఓకేనా ఉన్న ఫిఫ్టీ స్టేట్స్ కూడా ఫిఫ్టీ వాళ్ళ స్టేట్ లెవెల్ సిటిజన్షిప్ ఉంటుంది వాళ్ళ కంట్రీ లెవెల్ ఉంటుంది కదా కానీ ఇండియాలో మాత్రం సింగిల్ సిటిజన్షిప్ మాత్రమే ఉంటుంది అంటే ఏ స్టేట్లో ఎవరున్నా సరే అందరికి కలిపి ఒకటే ఇండియా సిటిజన్షిప్ అదే మన పాస్పోర్ట్లో చూపిస్తారు సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి టూ బి అండి ఎస్ చూడండి హూ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ కంపిటెంట్ టు ప్రిస్క్రైబ్ కండిషన్స్ ఫర్ అక్విజిషన్ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్ సిటిజన్షిప్ పొందాలంటే పౌరసత్వం పొందాలంటే ఎవరు ఇస్తారు ఎవరు అథారిటీ అంటే చూడండి ఎలక్షన్ కమిషన్ అంటే కాదు ప్రెసిడెంట్ గారు కాదు పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ లేదు దీనిలో ఓన్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అండి ఓకేనా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రాంగ్ సో ఇది కూడా రాంగే సో పార్లమెంట్ ఇస్తుందండి పార్లమెంట్ ఇస్తుందని ఎలా చెప్తామండి ఇప్పుడు చూడండి సిటిజన్షిప్ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ వచ్చేసి మనకి సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ వచ్చేసి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో ఒకటి చేశారండి ఓకేనా చేసాక రీసెంట్గా సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్ అని చెప్పేసి మొన్న టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ప్రవేశపెట్టారు ఓకేనా అంటే ఏంటి దీని మీనింగ్ పార్లమెంట్ మాత్రమే ఇది డిసైడ్ చేస్తుంది అంటే ఏ కండిషన్స్ అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉండాలా టెన్ ఇయర్స్ ఉండాలా ఏ రిలీజన్ వాళ్ళకి ఎలా ఉండాలి అని డిఫరెంట్ 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 థింగ్స్ అనేది కూడా పార్లమెంట్ చెప్తుందండి స్టేట్ లెజిస్లేచర్కి ఏది సంబంధం లేదు అందుకే మన సింగిల్ సిటిజన్షిప్ అన్నాం కదా కంప్లీట్లీ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి త్రీ వచ్చేసి డి నెక్స్ట్ చూద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద మోడ్స్ ఆఫ్ లూజింగ్ ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ అకౌంట్ ద సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇందని నేను చెప్పాను కదా సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ అని ఒక యాక్ట్ చేసాం మన కాన్స్టిట్యూషన్లో కొన్ని రూల్స్ పెట్టారు అవి కాకుండా సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ అని ఇంకొన్ని పెట్టారు సో ఏం చేస్తే మన సిటిజన్షిప్ అనేది పోద్ది చూద్దాం రినౌన్సియేషన్ రినౌన్సియేషన్ అంటే మనం ఒక సిటిజన్షిప్ ఇచ్చేయడం నాకు సిటిజన్షి
పోదు సో ఇది తప్పు సో డి ఈజ్ రాంగ్ సో ఆల్ దే బో అనేది రాంగ్ అండి ఫస్ట్ ఓకేనా ఏబి ఏబిసి బిసి సో ఏబిసి ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా ఏబిసి అనేది ఆన్సర్ మనకి ఈ మూడు ఉంటే సిటిజన్షిప్ అనేది వి విల్ లూజ్ ద సిటిజన్షిప్ ఎస్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ ఓవర్సీ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ ఆఫ్ ఇండియా త్రూ విచ్ అమెండ్మెంట్ మనం టూ థౌసండ్ ఫైవ్లో ఒక అమెండ్మెంట్ చేసామండి ఆ అమెండ్మెంట్ తో ఓసీఐ అనే పర్సన్ వచ్చారు ఓసీఐ అంటే దీన్ని ఫారెన్లో ఉంటారు ప్లస్ అండ్ ఇండియానే ఫారెన్ సిటిజన్షిప్ వచ్చాక ఇండియాకి మల్టిపుల్ టైమ్స్ రావడానికి మల్టిపుల్ టైమ్ వీసా తీసుకోకుండా సింగిల్గా ఓసీఐ కార్డ్ అనేది ఇస్తారు ఓకేనా ఓసీఐ కార్డ్ ఇస్తే ఈజీ అయిపోద్ది అన్నట్టు వాళ్ళకి వీళ్ళకి కానీ ఓసీఐ కార్డు ఉన్నంత మాత్రాన వీళ్ళకి ఓట్ వేసే రైట్ కానీ ఎలక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేసే రైట్ కానీ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అప్లై చేసే రైట్ కానీ ఉండదు నార్మల్ ఎన్ఆర్ఐస్ ఉంటారు కదా వాళ్ళైతే పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు ఓకేనా దీనికి వచ్చేసి ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆర్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫిఫ్త్ వన్ ఓకేనా ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ టుడే దేర్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ బట్ బట్ మనం ఎప్పుడు కామెంట్స్ చదువుదాం కామెంట్స్ అది వీల్ ఎండ్ ద సెషన్ టుడే అండ్ మండే నేను మళ్ళీ మీకు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తా జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్ ఈలోపు దీనికి కూడా ఇంకా కామెంట్స్ అవి చేయండి ఓకేనా చూద్దాం ఇవాళ ఎన్ని కామెంట్స్ వచ్చాయో ఎస్ అండి ఇది నేను నిన్న మన ఫోర్త్ వీడియో జస్ట్ ట్వంటీ త్రీ కామెంట్స్ వచ్చాయి బట్ దట్స్ ఓకే ఎంతమంది కామెంట్ చేస్తే మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి కదా వెంకట్ రాయల్ కామెంట్ చేశారు హర్షశ్రీ ఎస్ లక్ష్మీ ప్రసన్న మనిహర్ పాలిటీ స్టూడెంట్ సంపత్ కుమారి పాలిటీ స్టూడెంట్ విన్ని విన్ని మూర్తి మనుజ పాలిటీ స్టూడెంట్ భవానీ పాలిటీ స్టూడెంట్ ఎస్ సంధ్య వెంకటేష్ నిఖిత హరిత వాట్సన్ బ్రదర్స్ థ్యాంక్ యూ అండ్ గుడ్ నైట్ సార్ అంటే ఆన్సర్ పెట్టండి ఓకేనా శశి అమృత లావణ్య బోనం వీళ్ళు కూడా మన పాలిటీ స్టూడెంట్సే మెరిట్ శివ సాకే యువ దోల శ్రీదేవి నెక్స్ట్ నాయుడు అహల్య ఓకేనా వీరందరూ కూడా కామెంట్ చేసారండి అందరు కూడా నా కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ దిస్ ఓకేనా క్లాస్ ఎప్పుడున్నా క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు ఇచ్చినా సరే కంపల్సరీ కూడా మీరు ఫాలో చేయాలి ఓకేనా అట్లయితేనే మాకు కూడా మోటివేషన్ ఉంటుంది ఇంకొన్ని వీడియోస్ చేయడానికి ఎస్ అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే మన ఏపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ అనేది ఆల్రెడీ లాంచ్ అయింది కదా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుందండి మన సూపర్ ఫిఫ్టీ బ్యాచ్ ఓకేనా సూపర్ ఫిఫ్టీ బ్యాచ్ డైలీ కూడా మనము అన్ని సబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటున్నాం పాలిటీ క్లాస్ కూడా చాలా బాగా జరుగుతుంది చూసారు కదా ఆన్సర్స్ ఎలా పెడుతున్నారు పాలిటీ స్టూడెంట్స్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ వాళ్ళంతా చాలా పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా వచ్చింది నేను మండే ఐ విల్ షేర్ దట్ ఫీడ్బ్యాక్ స్టూడెంట్స్ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ షేర్ చేస్తాను వాళ్ళందరూ కూడా వాట్సాప్లో పంపించారు మన టీమ్కి ఐ విల్ షేర్ విత్ యూ బికాస్ ఇస్ ఎ హ్యాపీ న్యూస్ వాళ్ళకి స్టూడెంట్స్కి బాగా అర్థం అవ్వడం కదా మన మన టార్గెట్ అనేది సి అవర్ టార్గెట్ ఈజ్ నాట్ టు జస్ట్ క్లాస్ చెప్పడమే కాదండి అవర్ టార్గెట్ ఈజ్ టు మేక్ దెమ్ అండర్స్టాండ్ వాళ్ళ క్లాస్ మంచిగా అర్థమయ్యి ఓకేనా వాళ్ళకి డౌట్స్ అన్నీ క్లారిఫై అయ్యి ఎగ్జామ్కి చాలా కాన్ఫిడెంట్గా పీస్ఫుల్గా వెళ్ళాలి దిస్ ఈజ్ అవర్ గోల్ ఓకేనా సో అది తప్పకుండా ఖచ్చితంగా మేము చేస్తాం ఎస్ సో సీయూ ఆన్ మండే అండి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ప్లీజ్ టేక్ కేర్ జై హింద్